We are here on this last day. 이제 마지막 날입니다. Okay, before we go any further, 저희가 더 나가기 전에, I just like, I just like to say something. 제가 드릴 말씀이 있습니다. I practically have no any knowledge about the conditions in Korea. 제가 한국의 상황에 대해서 전혀 아는 바가 없습니다. My first exposure or knowledge about Christian Koreans. 제가 한국의 크리스찬들에 대해서 처음으로 알게 된 것은 was in 1985. 1985년도였습니다. When I started my ministry, somebody gave me a book by Dr. Yonggi Cho. 제가 사역을 시작했을 때 누군가가 조용기 목사님의 책을 저한테 선물로 줬습니다. So I read his book and marveled at this wonderful ministry. 제가 그 책을 보고는 그 놀라운 사역에 완전히 놀랐습니다. And how by faith he built the largest church in the world. 어떻게 믿음으로 세계에서 가장 큰 교회를 세웠는가? In fact, during the 80s and the 90s, Dr. Yonggi Cho was a role model to all the pastors in the world. 여러분들 80년대, 90년대는 조용기 목사님께서 전 세계 목사님들에게 롤 모델이 되셨어요. Even many Indian pastors come every year to Dr. Yonggi Cho's church growth seminar. 많은 인도 목사님들도 매해마다 조용기 목사님의 교회 성장 세미나에 참석하고 있어요. So that was my first exposure to Christianity in Korea. 그것이 제가 한국의 기독교에 대해서 처음 접한 것이었습니다. So the only thing I know about the Christianity in South Korea is about Dr. Yonggi Cho's church. 그래서 제가 아는 한국 교회에 대한 모든 저의 지식은 조용기 목사님의 교회 그거였습니다. So my knowledge about Korea and the condition in Korea is only limited to all these things. 그래서 저의 한국에 대한 지식과 한국의 상황에 대한 것이 그러한 저의 지식에 제한돼 있습니다. But during the last three days that I was staying here, 그런데 제가 이곳에 지낸 지난 3일 동안, every morning I had a visitation from the Lord Jesus. 매 아침마다 주 예수님께서 저를 방문하셨습니다. And those three days, He spoke to me about how He sees Korea. 그 3일 동안 예수님께서 한국을 어떻게 바라보시는지에 대해서 저에게 말씀해 so, 주셨습니다. I wrote down everything the Lord told me. 그래서 주님께서 말씀하신 모든 것을 제가 적었습니다. So what I'm going to share with you is not what I've heard from other people about Korea. 제가 이제부터 여러분들과 나누게 될 내용들은 다른 as, 사람들에게 한국에 대해서 들은 내용들이 아니고 as you all know too well that this is my first visit to South Korea. 여러분들도 정말 잘 알고 계시듯이 지금 이번이 제가 남한에 온첫 번째 방문입니다. Are you ready to hear what God wants to speak to you? 여러분들은 하나님께서 여러분들에게 뭐라고 말씀하시기를 원하는지 들으실 준비가 되셨습니까? Let's pray. 기도하시겠습니다. Our gracious and loving Heavenly Father, 하늘에 계신 은혜 충만하시고 사랑하시는 하나님, we come before your holy, holy presence right now in the name of our dear Lord Jesus. 사랑하는 주 예수님의 이름으로 주님의 전 앞으로 나아갑니다. We humbly bow our hearts before your holy presence right now. 지금 이 순간 주님의 거룩하신 임재 앞에 저희의 심령을 겸손히 낮춥니다. Lord Jesus, 주 예수님, many of your Korean church leaders are here. 주님의 많은 한국 교회 리더들이 이 자리에 있습니다. They all are bowing their heads and their hearts before your presence right now. 지금 이 순간 그분들이 모두 고개와 마음을 숙여 주님 앞에 겸손히 나왔습니다. Lord, your handmaidens are gathered here. 주님, 주님의 신녀들이 이곳에 있습니다. They are also bowing their hearts and bowing their heads before your holy presence. 그들도 그들의 고개와 그들의 신념을 주님의 거룩하신 임재 앞에 숙이고 있습니다. We all acknowledge with all our hearts that you are the Lord and you are the God. 저희의 온 신념으로 주님께서 주님이시고 하나님이심을 고백합니다. We acknowledge your lordship over our lives and over our churches and over our ministry. 저희 개인의 삶과 우리의 교회와 우리의 사역에 주인이 주님이심을 선포합니다. Please forgive us, Lord, for behaving like the boss of our church. 저희 교회에 저희가 우두머리인 것처럼 행세한 것을 회개합니다. Now we acknowledge that you are king. 이제 저희가 주님께서 왕이심을 인정합니다. With all our hearts. 
저희의 온 마음에 with all our minds 저희의 모든 생각으로 with all that is within us 우리 안에 있는 모든 것으로 we invite your holy presence to come and inhabit in this place right now 주님의 거룩하신 영으로 이곳에 임하시고 이곳을 충만히 채워주시옵소서 we also invite your holy angels to be present in this place 주님의 거룩한 천사들도 저희 모임 가운데 초청합니다 And I thank you, Lord, that even the elders and the holy watchers from heaven are present in our midst right now. 지금 이 순간에 하늘의 장로들과 거룩한 존재들도 이곳에 함께 있는 것을 감사드립니다. Thank you, wonderful God. 놀라우신 하나님 감사합니다. Please humble your hearts before the presence of the living God right now. 살아계신 하나님 앞에 여러분들 신령을 다 겸손히 낮추시기 바랍니다. I see in the spirit right now some very holy, high-ranking angels in our midst. 지금 제가 영으로 바라보는 것은 아주 지위가 높은 거룩한 천사가 저희 가운데 함께 있습니다. I also see in the spirit right now. 지금 제가 또 영으로 지금 이 순간 보는 것은 some elders and watchers from heaven. In our midst, 하늘의 장로들과 또 지켜보는 자들이 저희와 함께 있습니다. They are going to witness to every word that is being spoken here. 이곳에 말씀이 선포되는 모든 것들을 그들이 증언할 것입니다. And they are also going to look into your hearts and your minds. 그들이 여러분들의 심령과 생각 또한 보게 될 것입니다. To see how you will respond. To God, 여러분들이 하나님께 어떻게 반응하는지. Especially, I see the elders signifying to me right now. 지금 특별히 장로들이 저에게 지금 중요하게 알려주는 것이 that all senior pastors who are gathered here. 이곳에 계신 연세 드신 목사님들, if you will respond to the word of God with humility and with the fear of God, 그분들이 겸손과 하나님을 두려움으로 하나님 말씀에 반응하시면 God will cause a new and mighty transformation to come in your churches. 하나님께서 여러분들의 교회 안에 새롭고 강력한 트랜스포메이션이 임하게 할 것입니다. The old foundation in your church will be changed. 여러분들의 교회 오래된 터들이 변화되게 될 것입니다. In fact, it will be removed. 심지어는 그 터들은 제거될 것입니다. And a new foundation will be laid. 새로운 터가 놓이게 될 것입니다. And you will be helped with heaven's resources to rebuild your church with the blueprint that God will give you. 하나님께서 여러분들에게 주시는 새로운 청사진으로 여러분들이 건물을 짓는데 하늘의 자원들의 도움을 받게 되실 것입니다. There are some people here with the ministry for the youths. 여기 계신 분들 중에서 청소년 사역하시는 분들이 계십니다. And God will give you new ideas. 하나님께서 여러분들에게 새로운 아이디어들을 주실 것입니다. How to do the youth ministry according to how it is written in the book of Joel chapter two. 요엘서 2장에 기록된 대로 청소년 사역을 어떻게 하실 것인지. How to raise the young youthful army of God. 하나님의 청소년 군대를 어떻게 일으킬 건지. And I also see there's some mighty great angels standing in our midst. 이곳에 또 아주 강력한 천사들이 함께 있는 것을 봅니다. They're wearing flowing white robe. 그들이 하얀 옷을 입고 있어요. And I see a long sword hanging by their left waist. 그들의 허리 왼편에 길다란 검이 차 있는 것을 봅니다. And the Holy Spirit is signifying to me. 성령님께서 저에게 지금 보여주시는 것은 these swords will be given to the senior pastors who are here. 그 검들이 이곳에 계신 연세 드신 목사님들에게 주어지실 것이라는 것. Thank you, wonderful God. 놀라우신 주님 감사합니다. Glorious Jesus. 영광스러운 주님. Wonderful Father. 놀라우신 아버지. Come on, lift up your holy hands. 여러분들의 거룩한 손을 드십시오. And bless the name of the living God. 살아계신 하나님의 이름을 송축하십시오. Lift up your holy hands. 여러분들의 거룩한 손들을 드십시오. Open your mouth. 여러분들의 입을 여십시오. And bless the name of the living God. 살아계신 하나님을 송축하십시오. Oh, wonderful Lord Jesus. Lord Jesus.
I see a red carpet being stretched out in the center of this auditorium. The angels are preparing for the Lord Jesus to come in our midst now. Just lift up your hands and bless the name of the living God. Oh, I feel the presence of the living God increasing in our midst right now. Bless the name of the living God. Bless His holy name. Give praise, give glory. Thank you, wonderful God. Thank you, wonderful God. When you praise God, you are glorifying God. You are magnifying God. Thank you, wonderful Lord Jesus. Thank you, wonderful Lord Jesus. Holy Spirit, I pray now. Let the glorious presence of God come down upon each and every one of them right now. I love you, Lord, and I live my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Open our minds, spread the living God. Give us an understanding heart right now. Help us now to understand what the Spirit of God will speak to the churches in Korea. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. 저희의 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Amen. Amen. I arrived in Korea on the 13th morning. 제가 13일 오전에 한국에 도착했습니다. And after 
checking into the hotel at about 5.35 in the evening. 제가 호텔에 투숙을 하고는 5시 35분쯤 제가 주 예수님의 방문을 받았습니다. It has been my calling that whichever nation that I go, the Lord Jesus comes and speaks to me about the nation. 제가 어느 나라를 가든지 주 예수님께서 그 나라에 대해서 말씀하십니다. Sometimes I see an angel of the nation. 어쩔 때는 그 나라의 천사를 만납니다. You know every country has an angel. 여러분들 어느 나라든지 천사가 있는 거 아십니까? Every church has an angel. 어느 교회마다 천사가 있습니다. And they're very very mighty huge angels. 그들은 아주 아주 강력한 천사들입니다. They are so mighty and huge like the angel that John saw in Revelation chapter 10. 마치 요한이 요한계시록 10장에서 봤던 그런 천사와 같이 강력합니다. But one thing mysterious about these angels. 그런데 이 천사들에 대해서 뭔가 신비스러운 점은 they look so huge and they can also look about our size at the same time. 그들이 굉장히 크지만 또 우리 키 정도로도 동시에 보일 수 있다는 겁니다. Sometimes they can also be in two places at the same time. 또 어쩔 때는 동시에 두 군데에서도 보일 수가 있습니다. Last year I was in Los Angeles. 작년에 제가 LA에 있었습니다. We were, we were at the airport waiting to go to another city called Houston. 저희가 휴스턴에 가기 위해서 공항, 공항에 있었습니다. So while we were waiting for the plane, 여러분들 비행기를 기다리는 동안 I suddenly felt the presence standing on my right side. 그때 갑자기 인자가 제 우편에 서 있는 것을 느꼈어요. So when I turned to my right side, I saw a mighty angel about eight foot tall standing there. 그래서 제가 오른쪽으로 봤을 때 8피트쯤 되는 천사가 서 있는 걸 봤습니다. And he had an instrument that looked like a hammer in his hand. 그런데 마치 망치와 같이 생긴 도구를 들고 있었어요. And this angel then told me. 그런데 이 천사가 저에게 말했어요. We are going to destroy this city with an earthquake. 우리가 이 도시를 지진으로 파쇄할 것이다. But when I saw this angel, 그런데 제가 천사를 봤을 때, at the same time he was also standing outside the airport, huge and mighty. 동시에 공항 밖에 굉장히 커다랗게 또서 있는 거예요. Not all angels can take on form like that. 모든 천사들이 그런 모습으로 하지는 못합니다. Only the really the mighty ones, 정말로 강력한 천사들만이 그렇습니다. So, on on March the 13th at 5.35 in the evening 그래서 3월 13일 5시 35분에 When the Lord Jesus Christ came 주 예수님께서 오셨을 때 He said I have come to talk to you about Korea 그분이 말씀하시기를 내가 너에게 한국에 대해서 말해 주러 왔다 In fact one week before I left India for Korea 제가 한국으로 인도에서 출발하기 한 일주일 전에 One night I was praying 제가 어느 날 밤에 기도하고 있었습니다 and that's when the Lord Jesus came and told me. 그때 주 예수님께서 저에게 오셔서 말씀하셨어요. When you go to Korea, 네가 한국에 가면, I will come and visit you. 내가 너를 방문해 줄 것이다. And I will talk to you about the nation. 내가 그 나라에 대해서 너에게 말해 주겠다. So you prepare your heart now. 그래서 지금 너의 마음을 준비해라. Prepare it in prayer. 기도로 준비해라. Waiting before God. 주님 앞에 기다려라. So that we can hear clearly. 그래서 명확하게 들을 수 있도록. So when the Lord came, He said, "This is what He said." 주님께서 오셨을 때 이렇게 말씀하셨습니다. So this visitation I had this was on the 13th, 14th, and the 15th. 그래서 제가 저기 있었던 방문은 13일, 14일, 15일에 있던 것입니다. So I put all the three messages of the Lord into one message. 제가 세 번의 그 메시지를 한 메시지로 만들었어요. So that's what I'm going to share with you right now. 지금 제가 그 메시지를 여러분들께 말씀드리겠습니다. So, the first message when the Lord came, He said this. 주님께서 처음에 오셨을 때 주신 메시지는 이렇습니다. He said, I bless this nation. 내가 이 나라를 축복한다. And made it prosperous. 그리고 이것을 평통하게 했다. So, all the great success and the prosperity that South Korea had enjoyed. 나만이 그동안에 누렸던 모든 형통함과 번영들 It's not because of the ability of the businessman. 그것은 사업가들의 능력으로 인한 것이 아닙니다. Because you are a small nation. <웃음> 여러분들은 작은 나라예요. But it is God who made you prosperous. 하나님께서 Amen. 여러분들을 번영하게 하셨습니다. Amen. Amen. Can you believe that? Amen. It's God who made you prosperous. 하나님께서 여러분들을 형통하게 하셨습니다. Amen. Now look at all your Korean products. 여러분들 한국에서 생산되는 것들을 봐 보십시오. They are available all over the world. 그것들이 전 세계에서 사게 될수 있죠. In fact, the Korean products are better than American products. 심지어는 한국에서의 생산품들이 미국 것보다도 더 낫습니다. Once upon a time, Japanese cars were popular everywhere. 한때는 일본의 자동차들이 참 
Now Korean cars are very popular everywhere. Once upon a time Japanese consumer products were found everywhere. Now it is the Korean consumer products. Television sets, refrigerators, air conditioners, everything is Korean product. <coughs> The Lord Jesus blessed this nation and made it prosperous. 주 예수님께서 이 나라를 축복하셨고 형통하게 하셨습니다. Amen. But they have forgotten me. 그런데 그들이 나를 잊었다. And began to walk after the lusts of their flesh. 그리고 자신들의 육신의 욕망을 따라 가기 시작했다. And began to worship the works of their hands. 음. 그들 손으로 만든 제품들을 숭배하기 시작했다. This is something very sad that God shares his heart not only concerning nations but even churches. 이것은 어느 나라뿐만 아니라 교회에 대해서도 굉장히 슬프고 마음 아픈 일입니다. The same thing the Lord speaks about Israel. 동일하게 주님께서 이스라엘에 대해서 말씀하시는 것. Israel was a slave in Egypt. 이스라엘이 애굽에서 노예였습니다. God took her out. 하나님께서 이스라엘을 구해내셨습니다. It was God who saved her. 하나님께서 그들을 구원하셨죠. Because they were not, they were no fighters. 왜냐하면 그들에게 싸울 수 있는 사람들이 없었습니다. Israel had no army. 이스라엘에게 군대가 없었습니다. And when Egypt was chasing after Israel. 애굽이 이스라엘을 따라왔을 때 it was God who opened the Red Sea. 하나님께서 홍해를 갈라 주셨습니다. Made them cross over safely. 그리고 안전하게 건너갈 수 있게 해 주셨습니다. And when the Egyptian army came chasing after them, 애굽의 군대가 쫓아갔을 때 God closed the Red Sea and drowned the Egyptian army. 하나님께서 홍해를 다시 덮으셔서 애굽의 군대를 쓸어 버리셨습니다. But when they came to Mount Sinai, 근데 그들이 시내산에 왔을 때 Look what they did. 그들이 뭘 했는지 보십시오. In Exodus chapter 32 They made a golden calf. 그들이 금송아지를 만들었습니다. And they told the people that this calf brought them out of Egypt. 그들이 사람들에게 말하기를 이 금송아지가 우리를 애국에서 구해냈느니라. They said this is your God. 이것이 너희의 하나님이다. And where did this golden calf come from? 그 금송아지는 어디서 왔습니까? The work of man's hands. 사람의 손의 일을 통해서 and they are saying 그들이 말하기를 it is through the work of man's hands that you were delivered out of Egypt 너희가 애굽에서 나온 것이 사람의 손으로 만든 것을 통해서이다 that conveys two things to God 그것이 하나님께는 두 가지를 전달합니다 one it is an insult to God 첫 번째는 그것은 하나님께 모독입니다. Secondly, they were rejecting God. 두 번째는 그들이 하나님을 거부한 것입니다. Say, Lord, not you who brought us. 하나님이 아니시고, but our own hands. 우리의 손이 우리를 구했어요. Our own creations. 우리가 만든 것들이. And then before they entered into Canaan land, 그들이 가나안 땅에 들어가기 전에, the prophet Moses told all the people of Israel. 선지자 모세가 이스라엘의 모든 백성들에게 말했습니다. Why did God choose you? 왜 하나님께서 당신들을 택했느냐? Is it because you're a great nation? 너희가 큰 나라였기 때문인가? He said no. 아닙니다. You are very small compared to other people. 여러분들은 굉장히 작은 나라예요. 다른 나라들에 비교하면. God chose you because God loved you. 하나님께서 여러분들을 택하신 것은 여러분들을 사랑하시기 때문입니다. That's all. 그겁니다. God made South Korea great because God loves you. 하나님께서 남한을 위대하게 만드신 것은 하나님께서 여러분들을 사랑하시기 때문입니다. 아, 네. God prospered South Korea because He loves you. 하나님께서 남한을 번영시킨 것은 여러분들을 사랑하시기 때문입니다. Not because you are good people. 여러분들이 선하고 좋은 사람들이기 때문이 아니에요. Not because there are many large churches in South Korea. 남한에 굉장히 큰 교회들이 많이 있기 때문이도 아닙니다. I think for all the very large churches in South Korea, 제가 한국에 굉장히 큰 교회들을 보면, you also have very large Buddhist temples. 또 한편으로는 여러분들에게 커다란 불교 절들도 있습니다. Right? 맞습니까? So the large churches and the large temples equal. 큰 교회와 큰 절들이 마찬가지죠. So God did all that for you not because you were good people. 여러분들이 좋은 백성이기 때문에 하나님께서 그 모든 것을 행해 주신 게 아닙니다. Because He loves you. 
하나님께서 여러분들을 사랑하시기 때문입니다. I looked at your Korean flag. 제가 여러분들 태극기를 바라봤습니다. I realized something that I have never seen, even though I've seen the Korean flag many times. 제가 전에 태극기를 여러 번 봤지만 처음으로 본게 있습니다. You know, your Korean flag is very spiritual. 여러분들 태극기가 굉장히 영적이라는 거 아십니까? You may not know this, but let me tell you right now. 여러분들은 그걸 깨닫지 못했을지 모르겠지만, 태극기 the Korean flag. 여러분들이 태극기를 보시면, it is a symbol of the yin and the yang. 여러분들 그것이 음양의 상징이죠. There could have been many other colors for the yin and the yang. 근데 그 음양에 대해서 여러 가지 다른 색깔들을 쓸 수도 있어요. But you have the red color and the blue color. 여러분들에게는 빨간색과 파란색으로 쓰. You know what does a blue and the red color signify? 여러분들 파란색과 빨간색이 뭘 나타내는지 아십니까? A royal priesthood. 그것은 왕 같은 제사장입니다. See that is. Your calling. 그것이 바로 여러분들의 부르심입니다. Blue is royal. 파란색이 왕족입니다. And the red is priesthood. 빨간색이 제사장직입니다. Because the priests offer blood sacrifice. 왜냐하면 제사장이 피를 희생으로 드리지 않습니다. See, in your country, you are called to be a royal priesthood. 여러분들의 나라에서 여러분들은 왕 같은 제사장으로 부르심을 받았습니다. Amen. Your forefathers who designed the flag must be guided by God to design the flag. 여러분들 저 태극기를 그린 조상님들이 그 하나님께 영감을 받았을 것입니다. Among the nations in Asia, 아시아의 여러 나라 중에서 you will be a royal priesthood. 여러분들이 왕 같은 제사장이 될 것입니다. Amen. Amen. So that when the Lord Jesus comes the second time, 그래서 주 예수님께서 두 번째로 방문하실 때 재림하실 때 여러분들은 주 예수님을 처음으로 보는 나라가 될 것입니다. Because the Lord Jesus comes from the east. 왜냐하면 주 예수님께서 동쪽에서 오시기 때문에 You are in the east 여러분들이 동쪽에 있습니다 Amen And you all are royal priesthood 여러분들 모두가 왕같은 제사장들이십니다 So that being the case 그러므로 How should we walk before God? 저희가 하나님 앞에 어떻게 행해야 되겠 But now the Lord says with sadness 그런데 주님께서 슬픔으로 이 말씀들을 하십니다 I bless this nation 내가 이 나라를 축복한다. I made it prosperous. 내가 이 나라가 형통하게 했느니라. But they have forgotten me. 근데 그들이 나를 잊었느니라. And they began to walk after the lusts of their flesh. 그들의 육신의 정욕을 따라 갔느니라. And began to worship the works of their hands. 자신들의 손으로 만든 것을 경배하기 시작했다. Because of this, 그것 때문에 that is the reason why the Lord allowed. You to hear of wars and rumors of wars. 여러분들이 전쟁과 전쟁의 소문을 듣도록 하나님께서 하신 겁니다. You are hearing of news of wars and you become fearful. 여러분들이 전쟁의 소문을 듣고 두려워집니다. You don't you don't rest peaceful. 여러분들이 평안 가운데 쉬지 않습니다. There's always a threat from North Korea. 북한에서부터 위협이 들립니다. And you become fearful. 두려움이 임합니다. The reason is because you have forgotten God. 그 이유는 여러분들이 하나님을 잊으셨기 때문입니다. You know, in the year 2001, America was attacked. 2001년도에 미국이 공격을 받았습니다. Four terrorists hijacked airplanes. 네 명의 테러리스트들이 비행기를 납치했습니다. And they rammed into the twin towers in New York City. 뉴욕에 있는 트윈 타워에 부딪혔습니다. But for many many years, America is the number one superpower. 그런데 수년 동안 미국이 초강력 강대국이었습니다. Even Russia is another superpower. 러시아가 또 다른 초강대국이죠. China is another superpower. 중국이 또 다른 강대국입니다. But even they did not attack U.S. 그런데 그들이 미국을 공격하지 않았습니다. But four simple terrorists, 네 명의 테러리스트가 don't have any sophisticated weapons. 뭐 엄청난 무기를 가진 것도 아니고 they entered into the US like a tourist 관광객처럼 그냥 미국으로 들어가서 and they hijacked the plane 비행기를 납치한 겁니다 and they brought America to its knees 미국을 무릎을 꿇게 만들었습니다 why did that happen? 왜그 일이 일어났을까요? because America had forgotten God 왜냐하면 미국이 하나님을 잊었기 때문입니다 they turned their backs against God 그들이 하나님을 향해 등을 돌렸기 때문입니다 so God removed his hand of protection 그래서 하나님께서 보호하는 손을 제거하셨습니다 and shame the entire nation that four simple terrorists can bring the nation down 단순한 네 명의 테러리스트들이 그큰 건물들을 무너뜨리게 하는 그런 수치를 나라 전체가 당하겠습니다. In Matthew chapter 24 verse 6 it says, 마태복음 24장 6절에서 말씀하시기를, 
you shall hear of wars and rumors of wars. 너희가 전쟁과 전쟁의 소문을 들을 것이다. And you are constantly hearing of wars and rumors of war. 너희가 계속적으로 전쟁과 전쟁의 소문을 들을 것이다. On one side you have North Korea. 한쪽으로는 저희가 북한이 있습니다. Another side you have China. 또 한쪽으로는 중국이 있습니다. Now there's another new threat from Japan. 이제는 일본에서 또 다른 위협이 발생하고 있습니다. Threat from Japan is not new to you. 일본의 위협이 여러분들에게 생소한 것은 아니죠. Because in the past Korea was invaded and occupied by Japan. 왜냐하면 과거에 한국이 일본으로부터 공격을 받고 점령을 당했습니다. So you have three potential dangers around you. 그러므로 여러분들 주변에는 세 군데의 위험의 가능성이 있습니다. And you cannot rest peacefully with the safety that you have right now. 지금 여러분들이 가지고 있는 안전 장치로는 여러분들이 평화롭게 안식할 수 없습니다. This is the first thing. 그것이 첫 번째 것입니다. Now number two. 두 번째. Their youths are walking after the lusts of their eyes. 청소년들은 자신의 안목의 정욕을 따라가고 있다. In 1 John chapter 2 verse 16 you will read.